Hola a todos, bienvenidos a este cal para hacer el Child Symmetry. En esta ocasión empezamos la segunda parte que se compone de los esquemas de E, F y G. Preparar vuestras agujas, vuestros ovillos y comenzamos. En las vueltas pares, las vueltas del revés de la labor, correspondientes al esquema D, se tejen todos los puntos del derecho menos el punto de espina que deslizando la hebra hacia adelante por delante de la labor desliza el punto sin tejerlo y sin cambiarlo de dirección vuelve a pasar la hebra hacia atrás y continúa tejiendo todos los puntos del derecho En la vuelta 5 del gráfico D, teje los primeros tres puntos del borde Nikkor, haz un aumento, teje un punto del derecho, dos puntos juntos del derecho, una hebra, un punto del derecho, una hebra, Desliza un punto como si fueses a tejerlo del derecho, haz lo mismo con el siguiente, inserta la aguja izquierda por las hebras de delante de ambos puntos y tejelo del derecho por la hebra de detrás. Ahora teje 5 puntos del derecho. Dos puntos juntos una hebra, un punto del derecho, una hebra, desliza, desliza y teje por la hebra de detrás y continúa tejiendo como indica la vuelta 5 del gráfico B. En la vuelta 7 del gráfico D teje los tres puntos del derecho del bordecillo en Icor, desliza el marcador, hace un aumento, teje un punto del derecho, dos puntos juntos, una hebra, tres puntos del derecho, Una hebra, desliza, desliza y teje por la hebra de detrás y tres puntos del derecho. En la vuelta 9 del gráfico D, teje tres puntos del borde en Icor. Desliza el marcador, haz un aumento, teje tres puntos del derecho, una hebra, desliza, desliza y teje por la hebra de detrás. Una hebra, inserta la aguja por la hebra de detrás de los tres puntos siguientes, y teje esos tres puntos juntos del derecho. Pero por la hebra de detrás. Haz una hebra y teje cinco puntos del derecho. Una hebra, desliza, desliza, inserta y teje. 
una hebra, tres puntos juntos del derecho por la hebra de detrás, una hebra y cinco puntos del derecho. En la vuelta 11 del gráfico D, teje tres puntos del derecho para hacer el borde en i -core. Desliza el marcador, haz un aumento Teje 5 puntos del derecho. Una hebra. Tres puntos juntos por la hebra de detrás. Una hebra y siete puntos del derecho. En las últimas vueltas del gráfico D, de la vuelta 31 a la 42, al cambiar de color no cortes las hebras, ve arrastrándolas vuelta a vuelta. En la vuelta número 3, con el color D, teje el borde en i -core, desliza el marcador, Haz un aumento. Seis puntos del derecho. Y con la hebra por detrás, desliza dos puntos como si fueses a tejerlos del revés, es decir, sin cambiarlos de dirección. Ahora teje 8 puntos del derecho. Y desliza 2 puntos. Continúa tejiendo, como indica la vuelta 3 del gráfico E. En la vuelta número 4, por el revés de la labor, teje los tres primeros puntos del borde Nikkor, desliza el marcador y teje del derecho los puntos que tejiste en la vuelta anterior. Y cuando llegues a los puntos que en la vuelta anterior deslizaste, pasa la hebra hacia adelante y desliza estos puntos igualmente, sin cambiarlos de dirección, como si fueses a tejerlos del revés. Pasa la hebra hacia adelante y continúa tejiendo del derecho los puntos que tejiste en la vuelta anterior. Continúa tejiendo según indica el gráfico E. Te recomiendo que cuando cambies de color cortes las hebras, exceptuando la del color C. Esta arrastrará durante todas las vueltas. Al llegar a la vuelta 30 no cortes la hebra del color D, puesto que las siguientes dos vueltas son del mismo color. En la primera vuelta del gráfico F, teje tres puntos del derecho del borde en Icor. Desliza el marcador, haz un aumento, un punto del derecho, 
desliza el siguiente punto con hebra, teje un punto del derecho, desliza el siguiente punto con hebra, teje un punto del derecho, desliza con hebra, teje un punto del derecho, desliza con hebra y teje 13 puntos del derecho. A continuación, desliza el siguiente punto con hebra, teje un punto del derecho, desliza con hebra, teje un punto del derecho, desliza con hebra, teje un punto del derecho y desliza con hebra. Teje 13 puntos del derecho. Cuando te quede un punto para llegar al punto de espina, haz una disminución doble y continúa tejiendo de esta manera hasta llegar al marcador. En la vuelta número 2 del gráfico F, por el lado del derecho de la labor, con el color C, teje tres puntos del derecho del borde en i -cord. desliza el marcador, teje dos puntos del revés, desliza el siguiente punto con hebra, teje el siguiente punto y la hebra del revés, desliza el siguiente punto con hebra, teje el siguiente punto y la hebra del revés, Desliza con hebra, teje el punto y la hebra del revés, desliza con hebra, teje el punto y la hebra del revés, desliza con hebra y teje 11 puntos del revés. Continúa trabajando como indica la vuelta 2 hasta el final. En la vuelta número 3 del gráfico F, por el lado del revés, con el color A, teje los tres primeros puntos del derecho del borde en i -cord. Desliza el marcador, teje dos puntos del revés, 
Teje el siguiente punto y la hebra del revés. Desliza el siguiente punto sin cambiarlo de dirección con hebra. Teje el siguiente punto y la hebra del revés. Desliza el punto con hebra. Teje el punto y la hebra del revés. Desliza con hebra. Teje el punto y la hebra del revés. Desliza con hebra. Teje el punto y la hebra del revés. Y teje 11 puntos del revés. Continúa tejiendo de esta manera siguiendo la vuelta número 3 hasta llegar al punto de espina. Esta vez el punto de espina tejelo del revés y continúa tejiendo Hasta el final de la vuelta. En la vuelta 4, por el revés de la labor y con el color C, teje los tres puntos del borde en Icor. Desliza el marcador, teje dos puntos del derecho, desliza el siguiente punto con hebra y teje el siguiente punto y la hebra del derecho. Desliza con hebra, teje el punto y la hebra del derecho. Desliza con hebra, teje el punto y la hebra del derecho. Desliza. Teje y desliza con hebra. Teje 11 puntos del derecho. En la vuelta número 5, por el derecho de la labor y con el color A, teje el borde Nikkor, desliza el marcador, Haz un aumento, teje un punto del derecho, teje el siguiente punto y la hebra del derecho, desliza el siguiente punto con hebra, teje el punto y la hebra del derecho, desliza el siguiente punto con hebra, Y continúa tejiendo 11 puntos del derecho. Continúa tejiendo como indica la vuelta 5 hasta que te quede un punto para llegar al punto de espina. Cuando te quede un punto para llegar al punto de espina, haz una disminución doble. Y continúa tejiendo. Hasta el final de la vuelta.
Cuando te queden dos puntos para llegar al marcador, haz un aumento, teje un punto del derecho, desliza el marcador y acaba el borde en i -cord. No gires la labor. Desliza los puntos a la otra aguja para continuar tejiendo la vuelta número 6 con el color C. Al acabar la vuelta 15, corta la hebra del color C y dale la vuelta a la labor para empezar a trabajar el siguiente gráfico por el lado del derecho. Tendrás la hebra del color A a la derecha de la labor. Continúa tejiendo el resto de vueltas como indica el gráfico. Al acabar la vuelta 18, corta la hebra. Dale la vuelta a la labor y teje la vuelta 19 a punto derecho con el color B. De. 